Vi kan bara ta plats i den här sköna, lurviga stolen. Som du märker så hamnar man lite högt upp. Precis, det finns en pinne där. Mycket bättre så, eller hur? Så. Rida dig lite. Så. Olivia, det vi ska försöka göra nu kan eh, ta vägen på många sätt. Och i det här kuvertet så finns det inte en förutsägelse, men en nyckel till vad jag försökte göra. Så blir det knas på något sätt, då kan vi titta här och så vet vi vad det var jag försökte åstadkomma. Okej? Okay? Kommer fatta sen. Då håll den i vänster hand, andra vänster. Tack. Det här, Olivia, är Jan Gejos Tempelriddaren, andra boken om Arn. Har du läst böckerna om Arn? Nej. Jag har gjort det här numret 50-60 gånger. Det är nu ingen som har erkänt att man har läst böckerna om Arn. Rent statistiskt så bor det ju någon, men jag har inte heller gjort det. Men det är bara bra att du inte har gjort det. Så du kan hålla den åt till vänster ovanpå det du redan håller i handen. Så. Och, och tack så mycket för att du vill göra det, Olivia. Och så kan du bara koncentrera dig där, på den pricken där i mitt öga. Bara titta på den, koncentrera dig där, precis så. Bara titta på den, slappna av. Fokusera där, precis där, precis så. Bara titta där, precis, fokusera. Känner hur du börjar blinka mindre och mindre. Du får ett väldigt bra fokus, precis så. Bara titta där, precis så. Och det är lite märkligt och nästan konstigt, men bara där. Och när du är som mest koncentrerad på den punkten, Olivia, så kan du slappna av och bara blunda nu och slappna av. Så kan du bara sitta där och undra vad han gör för någonting egentligen. För medan du funderar på det, Olivia, ska prata lite med ditt omedvetna. Du förstår, många tror att det undermedvetna är någonting som vi måste tygla. Men i själva verket så kan vi låta oss ledas av det. Och det kan ta oss till fantastiska mentala stadier som en portal som öppnas framför oss. Varför inte ta en, tre... Sju sekunder. Fundera på allt det där som jag sa till dig. Och när jag strax knäpper med fingrarna kan du öppna ögonen och fästa dem på boken som du har här framför dig. Det där var ju jättekonstigt. Ja, vi struntar i det. Vi, vi gör något mycket, mycket enklare. Något mycket, mycket lättare att förstå istället. Vi gör bara att Oliva, jag bläddrar igenom boken. Du säger stopp. Okay. Betydligt lättare. Mm. Är du med? Säger stopp någonstans? Stopp. stopp. Nu, vad jag eller nej nu Olivia? Kan du, kan du läsa numret på sidan du stannar på? Säg inte vad det är. Vad om du kan läsa det? Okej. Okay. Då vill jag att du memorerar den. Vi kommer in lite grann i boken, så det är i alla fall tre siffror. Mm. Kommer du då? Om du också tittar längst ner på sidan, så undrar jag om det är ett helt eller halvt ord. Och då svarar jag bara helt eller halvt. Alltså det är ett helt ord? Ja. ja, det är ett helt ord. Eftersom du säger det kan du läsa det med andra ord. Ja. Kan du försöka komma ihåg det också? Mm. Läs några gånger så du kan pränta in det. Och sidnumret också? Jag säger Nej, Nej. Bara att du kommer ja. ihåg. Jag vill bara veta att du kommer ja. ihåg det. Bra. Vi kan till och med göra så här, Oliva. Om du tar, jag flyttar min hand. Om du då läser de två sista raderna fram och tillbaka några gånger. Jag ska se om du kan skapa en bild av någonting som sker där. Det kanske inte går med försök. Eller så koncentrerar du bara på sista raden. Och medan du läser den där sista raden, eller de två sista, så kan du glömma bort att komma ihåg allt jag pratade om när du bara satt här och slappnade av. För det är absolut inte viktigt att du låter det påverka dina tankar och forma den här bilden du börjar få. Nu. Så struntar jag att jag bara pratar om det här och distraherar utan verkligen koncentrera på den här bilden. Lika mycket som du koncentrerar dig på allt jag sa till dig för att jag borde nog sluta prata nu va? Ja. Läs sista raden några gånger till. Har du, har du en bild av någonting? Ganska detaljerad? Ganska detaljerad? Ja. Och titta på sista ordet igen så du kommer ihåg det. Och sidnumret. Du har allt det där i huvudet. Okej, okay, då kan du ta boken igen i vänster hand. Och ställ upp Olivia. En sak Olivia som är lite märklig när man har suttit och slappnat av sådär. För jag förstår ju att när du kommer upp på scenen och satt dig där så blir man så spänd och, och full av adrenalin. Och så säger någon att man ska slappna av och kroppen blir, känns inte riktigt som ens egen ibland. Mm. Uh, och det här är ganska intressant. För att om du tar din arm och så spänner du knytnäven, spänner den hårt. Och precis och he, hela vägen spänner du bara alla musklerna och näven så mycket du bara kan. Och, och hela vägen blir det som att tänk att du har som ett stålrör som går genom armen. Din arm blir som ett stålrör. Hela vägen så är det bara spänt och det är som ett stålrör. Och ett, ett oböjbart stålrör. Tänk, hela armen är liksom ett oböjbart stålrör. Och, och så försöker du böja på armen. Hur länge har det varit så där svårt att böja på armen för dig? Ja, i alla fall. Vi går vidare. Kan du hålla upp armen igen? Är det okej okay om jag flyttar din tröna centimeter? Tack. Slappna. Slappna. Tack. Det här sidnumret Olivia, du kommer ihåg det? 
Jag vill att du bara koncentrerar dig på första siffran i det här sidnumret. Och det är ju hundratal. Jag har verkligen inte läst det, men, men det lär inte vara 500 sidor igen. Så att första siffran borde vara 1, 2, 3 eller 4. Alltså 100, 200, 300 eller 400. Så någon av dem är det. Och ge mig inte för mycket. Jag kommer bara prata lite om dem. Men det kan ju vara 1. Det kan vara 2. Det kan vara 3. Eller det kan vara 4. Någon av dem bör det vara. Så det kan vara 4. Eller så kan det vara 3. Det kan också vara 2. Det kan vara 2. Det kan också vara 1. Jag ska alldeles strax förklara, men, men först ska jag se om jag har rätt. Uh, Olivia? Mm. Första siffran det är ett, va? Ja. Ja, okej. Okay. <laughs> För er längst bak som inte såg vad som hände var så här. Vi, när, när, när Olivia sa, eller när jag sa två, tre, fyra så såg Olivia ut så här. Och när jag sa ett så såg hon ut så här. Jag förstärker lite för att ni på balkongen ska se, men... Andra siffran, kommer du ihåg den också? Okej, okay. då vill jag att du tänker på andra siffran. Eh, och det är förstås det är alla tiotalen som är mellan 0 och 9. Vilken har, som helst av dem. Vi gör så här, jag, jag tror att vi tittar inte på varandra. För att det, det, eh, så det kan vara, tänk på den, bara på andra siffran. Det kan vara 0. Slappna av lite mer, tack. Tack, så det blir tunga armen så skämt bra. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Någon av dem. 9, 6, 5, 7, 4, 3, 8, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, Det kommer efter varje gång. Uh, Olivia, tre. Yes! Um, sista gången. Vi, vi, eftersom vi satte bara, vi försöker. Kom ihåg sista. Okay. Uh, då är det entalen. Och uh, ifall någon nu tänker på det så är det ju faktiskt så här att ett uppslag av en bok har ju två sidor. Och det är alltid så att på vänstersidan så är det alltid jämna tal i alla böcker. På högersidan så är det alltid udda tal. Där är sant. Ni kan se, kolla här själva. Och jag vill ta upp det nu så att ni inte tror att jag kommer använda mig av en fördel ni inte känner till. Jag vill tala om att det är så. Så att jag behöver bara använda mig av udda nummer. För du tittar ju på en högersida, eller hur? Uh, och där var en välvillig människa från publiken som berättade det här för mig. Och jag kollar, det stämmer. Jag önskar att han hade sagt det för två år sedan, men... Det är en annan sak. Men eftersom det är ental och ental har inte samma symboliska betydelse för oss som eh, tiotal och hundratal så är det ändå lite kärvare. Så vi försöker. Sista siffran. Bara udda. Det kan vara 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7. Nej, okej. Förlåt. Där blir det lite tungt. 1, 5, 7. 1, 3, 5. 1, 1, 5, 3. 3, 1, 1. Koncentrera på talet. 1, 3, 5. Ett, för dem. Ett, tre, fem, sju, nio. Nio, sju, fem, tre, fem. Okej, okay. tre, fem, sju, nio. Nio, fem, tre. Nio, tre, sju, ett. Nu vet jag inte om det var, du, om det, var det här puttskrattet här framme som jag... <laughs> uh. Fem, sju, nio... Ah, Olivia. Um, jag kommer av med jag tänkte försöka. Uh, sju? Sju. sju. Okay. 
Okej, okay. då går vi vidare. Kommer du ihåg fortfarande den här bilden som du fick när du läste flera år? Inte bara den här sista utan den här större bilden. Mm. Kan du se den framför dig? Mm. Vad bra, du såg den här. Många placerar nämligen ut den någonstans i rummet. Jag är jätteglad att den är här för det är det här jag behöver. Den. Vi kommer göra så här nu, Olivia. Jag kommer ställa vissa. Jag kommer påstå en massa saker om den här bilden. Och du reagerar inte på något sätt, du nickar inte, ger mig inga signaler, svarar inte. För att jag gör det väldigt tydligt att jag vill att du ska svara förstås. Så att jag bara pratar lite om den här bilden. Och eftersom det är en bild så finns det saker vi kan se. Och vi kan dela upp det i två kategorier. Vi kan prata om levande ting, det vill säga människor och djur. Och vi kan prata om döda ting, krukor eller byggnader och så vidare. Och antingen kan det finnas båda i de här sakerna i bilden eller så är det bara en av dem. Men oavsett vilket så kommer fokus i den här bilden, eller det den kommer handla om är, är oftast en av dem här. Så att om vi börjar med det så kommer fokus i den här bilden från antingen ligga på levande saker som människor och djur som kanske gör någonting. Eller, eller så ligger det på döda ting som krukor och burkar och så vidare. Så det kan vara fokus på döda ting eller så handlar det om levande saker. Det kan vara levande saker eller så är det fokus där. Så det är inte så mycket fokus där utan där är mer fokus. Så att, och det, här är, det här är en bild som... Den handlar om levande saker som människor och djur, stämmer det? Ja. Okej, okay, bra. Um, de här människorna och djuren då, om vi, vi, det, det kan ju vara så att det antingen handlar om djur eller så handlar det om människor. Eller så kan det handla om djur eller så kan det handla om människor. Uh, så det där, eller så det där. Nu, uh, det var levande saker, eller hur? Ja, för nu är det ingen skillnad alls nämligen. Uh, varför ingen skillnad alls? Det, om det måste ju vara... Ah, ja, för, för det, är det är både människor och djur i bilden, stämmer det? Ja. Okej, okay, bra. Uh, då ska vi se, det är... Uh, men det är något speciellt, för det, det, det har en viss så här bäring. Det, det är inte bara så här en bonde med sin gris, utan det, det är något som har någon betydelse. För det finns ett visst engagemang, för du, du har visst, det kan vara ljuset som påverkar dina ögon. Men, men du har någon viss sån bestämdhet, vilket betyder att du bryr dig om någonting som är bilden. Det är, det är något speciellt med de här människorna och djuren. Uh, uh, vilka är det? Det är... Uh, det är inte liksom något så här med, det är mycket bönder och grejer, men det är inte, var, varför, ah, självklart, det är, eh, det är Arnans häst, handlar bilden om Arnans häst? Ja. Ah. Okej. Okay. Och det är inte tankeläsning, det är ren slutledning efter 90% av alla sidor i den här jävla boken handlar om Arnans häst. <skratt> men du kan måla den, vi skriver upp den då. Men han, de gör någonting, han gör någonting med den här hästen, för det finns en viss, jag får en känsla av det är en viss rörelse, energi, för du, du är lite så, det är lite på, på kina, men, det är, men det är ändå, det är också ett lugn, så det, det är inte liksom, det är inte så här, bam, 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 det är liksom inte så, utan, men, men det är ett visst, det är någon form av framfart och rörelse, han, det är inte bara så att de går och äter, han gör någonting, det är något målmedvetet, går han, han, är, det, är det så att leder han, är det det han gör? Leder han den här hästen? Ja. Um, men men det, det är mer, för det, det är verkligen en bestämdhet. Han, är det så att han lite drar den nästan, att han liksom drar den i tyglarna, att han leder den i tyglarna, är, är det det han gör? Mm. Okej, okay. nu skriver Så i tyglarna? Ehm... Um, Okej, okay. så han, det är Arn som leder sin häst i tyglarna. Um, men det är inte bara det, det finns någonting mer här också. Det är någonting som är större än, än bara han hans häst. Uh, det, det känns som... Det, jag får ett väldigt starkt symbolvärde i den här bilden. Och du verkar också känna att den är symbolisk eftersom du ler lite. Jag får en kä alltså, känslan jag får, Livia, jag vet att det här är fel. Känslan jag får är lite grann att, att han föds. Men det är inte det jag menar egentligen. Jag vet att man inte föder en vuxen man och en häst. Det är, det är förmodligen väldigt opraktiskt och obekvämt på alla sätt och vis, men, 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 men det, det, är, det är den känslan, alltså han är som att, du vet, när man föds, man är det där lilla trygga man alltid har varit och så är det den här riten, den där kanalen och så kommer man ut i det osäkra att känna och, och eftersom du smalar ihop lite nu så verkar det som att du, du på något sätt börjar förstå vad jag pratar om. Okej, okay, um, föds Arn, han, han, um, ser bilden? Mm. Okej, jag tror. Eh, håll micken. Olivia, vänd dig lite framåt så du inte ser vad jag skriver just nu. Okej, 
Oliver, det här är vad jag tror som, vad som händer. Det här är det känns som att han föds. För att han är, vad som händer i bilden och den här symboliska händelsen är att han är i det där klostret eller byn eller vad han nu har varit i hela sitt liv och ska ut ur det här och går och leder sin häst och det är liksom den här passagen han ska ge någon mur eller någonting som omgär det där. Där utanför är den stora världen. Är det här nära vad du har i bilden? Okej. Okay. Därför att jag får känna att det, liksom, det stannar med Han kommer inte ut utan det är just den här födelsen, den här passagen. Det är det som allt det här handlar om. Och, och eftersom det stannar där, eftersom bilden för mig stannar där så tror jag att det är den här passagen ut. Att, att det är det här ordet, det sista ordet på sidan. Det är där det, det stannar. Det är så, och och vad, vad är, om du kommer ihåg ordet, säg ordet i mikrofonen. Eh, Stadsporten. Olivia. Um, nu, uh, nu var ju det här förstås ren bullshit. Jag menar, om jag verkligen skulle vilja övertyga dig eller er om att jag hade någon form av äkta övernaturlig förmåga att liksom avläsa dig på något sätt så är det precis så här jag skulle ha gjort. Men det var inte så riktigt. Orsaken till att jag visste att vilken sida du än skulle hamna på boken skulle du tycka att det var sidan 137. Orsaken till att jag visste att jag skulle ha allt där i huvudet var för att jag planterade de sakerna där. När du satt på stolen och slappnade av. Det kan låta lite märkligt just nu men vi kan lyssna lite på vad det var jag sa då. För då lät det nämligen så här. Nu ska jag ta och prata lite med ditt undermedvetna så länge. För du förstår, många tror att det är undermedvetna är någonting som vi måste tygla. Men i själva verket så kan vi låta oss ledas av det och då kan det tas till fantastiska mentala stadier som en portal som öppnas framför oss. Varför inte ta en, tre, sju sekunder och fundera på allt det här som jag just har sagt till dig. Och sen när jag knäpper med fingrarna så kan du öppna ögonen och fästa dem på boken som du har framför dig. Där vi givetvis ser Arn och hans häst. Och det var så det gick till. Hör ni? Ni, ni, ni kan ju inte låta mig först säga att en förklaring är lögn och sen automatiskt tro på nästa. Då har ni inte lärt er någonting. Det måste finnas mycket, mycket enklare sätt för mig att ha gjort det här för att jag skulle behöva plantera något. Alltså, varför skulle jag behöva plantera någonting i ditt huvud och livet så redan finns i boken? Ett mycket, mycket enklare sätt att göra det här på hade ju varit att bara memorera hela boken. Sen tjuvkika på sidan du slår upp och bara ta det från minnet. Det hade ju varit mycket, mycket enklare, eller hur? Det finns dock en anledning till att den metoden inte hade fungerat. Om du tar och eh, slår upp sidan 137 igen som du, eh, som du just läste. Och du ser att det är en vanlig pocketbok också. Det är inte hundra stycken 137 i den. Utan det, vilken sida är det på? Mm, den eh, finns inte här. Och du, och du såg, du, för du höll ju på att bläddra, du såg att det var, inga, det var inga andra 137. Vilken sida är det där? 136. Där är det? 39. Här borde det vara? 37. Sidan 137 finns inte i boken. Men du vet ju att du läste det här, eller hur? Hur kan du ha det här där i om det inte... Nu blev det lite värre. Oliva, kommer du ihåg att jag sa att, att det finns en nyckel till allt det här? Vart jag försöker komma om vi blir lite förvirrade. Du har ju hållit i den hela tiden. Så du kan öppna det där kuvertet. Tala om vad det är för någonting. Det är en boksida. Vilken är det? 137. Och för att vara riktigt, riktigt väldigt tydlig om jag får låna den. Så vill jag bara visa att det är den sidan 137 som ska sitta där i den boken. Den enda sidan 137 som jag har strax innan föreställningen. Och Olivia, om du tar boken åt sidan i vänster hand. Håller mikrofonen i höger hand. Längst ner på sidan 137 så läser du sista ordet på sidan. Stadsporten. Tack så väldigt mycket för hjälpen. Olivia!